What's going on troops? Gen did Commando here. Welcome to the channel guys. So today we're on the seventh episode of Finland in Afghanistan. We get to see these troops out in action again on the ground in Afghan. Fantastic series. I'm looking forward to this episode. We haven't done this one for a few days now because we've been doing um, a few other things but we're back at it troops and let's finish this wonderful series off yeah. Before we get into it guys you know what to do. Make sure you smash that like button, subscribe to the channel if you haven't already, and make sure you hit the notifications, all right, so you get notified each and every time that we go live, troops. But other than that, I'm going to keep my brief um, really short today, okay, and we're going to get straight into it, guys. All the links is in the description, all of that good stuff. Welcome to the channel, troops. Let's have a good one. Aina on ihan kerro kaikkea tuntia. Kokonaiskuvaa siitä. Ja just mitä itsekin uutisia silloin luki, kun ennen kuin tuli tänne, niin kyllä se on ihan eri käsitys uutisista. Tai siis mitä täältä annetaan ulos. Minkälaisia käsityksiä niistä on meistä? Se on paljon suppeampi. Kun tietää itse kuitenkin laajemmin, tää, mitä täällä on tapahtunut. Niin... No onhan nyt erilaista kuin itse täällä on. Jo. Siellä räjää. So as he was talking about how this place changes here, there was an explosion in the far distance, guys. <laughs> I'm looking forward to this one, guys. I've um, yeah, I'm I'm really enjoying these uh, Afghanistan documentaries of recent. Can't wait to see what the next one's going to be. But what before we get into troops, Jendik Commando Mug, yeah, buddy. Right, so he's on sentry or stag or whatever you call it in Finland, but it's basically mounting a position and keeping a lookout and he could be there for a couple of hours, guys, all right? It's boring when nothing happens, but hey, when the rounds start going down around you, that's when it heats up troops. All right, gentlemen, let's begin. Uh, this uh, Long Range Patrol to Allies IOP will be a bit different than usual because I'm only going to have two squads going in and I myself with a small task unit from, a small task unit from our platoon are going to Darsop, so my second in command will be in command during this patrol. Starting with the situation, uh, Victor Operated IEDs are still very common on the Shemtal or Masari Road and the roads Alpha Bravo and Charlotte. There has still been recent insurgent activity in Zig Zig Arson Corps and pretty much west from Hotel 36. Yeah, so the last episode, I don't know if you can remember guys, there was a bit of a um, bit of a roadside bomb um, that happened or occurred. They weren't too sure if it was a guy who was planting it for them or if he was planting it for someone else and it actually accidentally exploded or what. But um, it was definitely an explosion, guys. So the area in which they're going back to is, I believe, the same place. I might be wrong, though. Uh, insurgent attack threat against Alisa OP is still valid and, as you all know, now it's supported by mortars. Mission is Gold Quebec and supporting units will deploy to Alice IOP and provide security for the construction workers in order to have eyes of presence over what's AMP, answer intel requests and keep the insurgents on shore for our intentions. Okay, any questions so far? Tota, nyt sitten tässä about kuukauden aikana nyt tonne on 
sisälle, niin kun ne on paikallistyöntekijät rakentanut, niin tommosen, tai pari tuommoista katosta vähän sateelta suojaa, sitten sinne on tuotu muutama kontti. Ja niitä on kanssa sitten suojattu noilla hiekkasäkeillä. Ja... Te vähän suojausta parannettu, laitettu heskoja ympäri vuorta ja <laughs> sitten niin tota, sauna rakennettu. Ja... Muutenkin, että on vähän mukavampaa sitten talvella ollut. Vähän tuulen suoja. Ja, ja sitten onkin ihan lähitulevaisuudessa tarkoitus luovuttaa tämä kukkula niin paikallisviranomaisten vastuulle. Eli me ei täältä sitten enää niin paljon, tai me ei täällä niin paljon enää tulla olemaan, mutta sitten just tuommoisia pieniä reissuja varmaan tulee tänne kuitenkin, mutta sitten operoidaan täältä käsin. Yeah, so it's going to be like a fob forward operation base, using it for small sporadic taskings, more than likely, guys. Um, but nothing, nothing major by the looks of it. Kiitos oikein paljon. Te pakki. Se että se tähän ja antaa sulla savut kulottuun tämän väliin. Savu se on. Anta! <laughs> You're talking about Saunas troops. I've heard a few of you guys on about this in the uh, in the Discord channel. Links in the in the description. Troops. Um, how the Finns love their saunas, and um, yeah, apparently you guys will have a sauna anywhere, even if it's forty degrees plus. You're still gonna have a sauna. Tell us if I'm right or if I'm wrong in the chat, troops. <laughs> makeshift uh, <laughs> making a bit of a makeshift gym slash health spa guys and uh when you got time on your hands that's what you do all right we uh we built something similar in albania actually and um yeah it was half decent you could still get a decent fizz session in they have beef on it <laughs> that's awesome man that's absolutely awesome if you like that drop some love in the chat Rupeaa vähän yöt kylmenee, että tarvii olla kaikki maailman pakkasvehkeet päällä, että pärjää yöllä. Kuus kylmä täällä on yöllä? Nyt täällä on sanoisin, hirveästi valehteli, niin tota, ehkä miinus kolme neljä mun tiedon. Yeah, troops, I can vouch for this as well. It's the one place where you would never expect it to get freezing cold at night, the desert. Um, but my first experience of it was... Um, the Mojave Desert actually, and then after that it was Jordan um, in the Middle East. And by God, it gets really, really cold at night. And it's a complete contradiction, the desert. It's red hot during the day, it's freezing cold at night. You can die at day from heat exhaustion, you can die at night from hypothermia. Um, so you've got to take both, both types of kit with your cold weather, warm weather, every weather guys, all right? Um, yeah, it's really cold at night in the desert. Mukaan, lähelle nollaa se tippuu joka tapauksessa. Sitten jos vähänkin tuulee, niin kyllä se tekee just tämmöisellä kukkululla aika paljon. Että... Et, et. Kyllä täällä ihan vilpoista on nyt ollut viime päivät. Ihmeellisesti, että taas mun pinkki niin siellä, kun se on paskunut seinä. Järkyttä tänään tuo tutki, kun mä nyt pyysin kautta Linkan pointilla. Ja... Mä kerron, että Suomessa, se on ollut Suomessa kuningasmasta, eikö mä ole naispresentti. Se on hyvä hiljaisuus. Nainen johtaja kansa. 
Mä sanoin, joo, kyllä, ja hyvin ihan johtaakin tälleen näin. Sitten sit se niinku sanoi, että joo, no kyllä hän haluaa joskus tulla käymään. Mä, no, tervetuloa <tos> vaan. Sitten <tos> näyttää kuvaa jostain. Ei, 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 nice band. Niin, itse asiassa joo. Muslimien ihane valta. <tos> Noita vastustajia nyt silleen, niin mä uskon, että niitä voi edes mitenkään erottaa. Että kyllä tuollakin kun on partioitu, kyllä, niin kyllä sillä varmaan joku sen kertoo. Yeah, that's the thing, they all wear the same stuff guys over there. You know, it's really tough to figure out who's the bad guys, who the good guys is. That's why it's so much blue on blue over, or was over there, all right? It's, um, it's a tough old job, troops. That's why I've got to rely on um, the information coming in, the intel working with interpreters, which you've seen in the last um, episode, the one that we done on the Swedish um, in Afghanistan. The interpreters can sometimes have political agendas behind them as well. So it's tough guys to take all of this different types of um, stuff in, especially for the young guys and girls on the ground. Et ei, ei sitä voi tietää, että tuskin ne niinku ero, eroo tuosta väestömassasta millään tavalla, että, että ei, voi, ei voi sanoa mitään, että millais tietynlainen parta tai tietynlaiset kuteet, että kyllä ne on ihan, ihan varmaan samaa porukkaa sinne, missä muutkin. Silloin kun ne toimii meitä vastaan, niin niillä on ase, että ei sitä, ei sitä voi tietää tolleen, tolleen muuta. Tiedetään, että kyllä tässä Lähikylällä on, on tota vastustajia kuitenkin, mutta tota, että täällä on semmoisia paikkoja, että aina jos lähe, lähestytään vaikka lähestyä jotain tiettyä aluetta, niin kyllä siellä niinku ihmisiä yhtäkkiä alkaa tota, moottoripyörällä ihmiset kokoontuu. Ja ja siellä sitten aseita on, mutta tota, osa noista, jotka niin kuin, iskussa on mukana, niin on hyvin todennäköisesti ihan näitä jotain tavallisia ihmisiä, että sitten taas Taleban vaan maksaa niille vähän, että... You know, that's the criminal part of this, isn't it? The fact that these individuals are paying normal civilians who need the money to get by for the families next to nothing to go and fire at some soldiers who will then in turn probably end up being killed or seriously harmed in the process. These these people are cowards at heart. These people are always cowards, you know, who do, do horrendous things like that. And um, it must be a shame, you know, to know that these guys, these boots on the ground soldiers know that the people that they're potentially firing at is just a normal person who's been paid off by the Taliban. Shame, guys, it's a shame. Että, että ota tosta AK ja käy ampumassa pari lipasta, niin, niin, niin saa pitos. Ei se ihan riitä, että me täällä vaan ollaan ja hengaillaan, että kyllä se pitää niin kuin mennä tonne. Niin kuin nyt mennäänkin, että Mut just niillä jalkapäätä joilla näillä, kyllä näillä niin tää lähialue on aika rauhallista ollut. Ja kyllä ihmiset on, niin kuin... paikalliset ihmiset on sanonutkin just, että, että varsinkin kun me tehdään partiota öisin, niin öisin on turvallisempi heidän miestä liikkua. Ja... Kyllä he on tosi tyytyväisiä siihen. Mutta sitten kun vähän kauemmas lähdetään, niin kyllä siellä, niin kyllä siellä tosiaan on semmoisia alueita, että ei tarvi montakaan kilometriä tuosta ajaa, niin siellä on, että heti kun sinne ajetaan, niin heti tapahtuu jotain. Että, et, et, varmaan tulevaisuudessa just niin, niin tullaan menemään isommalla voimalla vaan sinne, varsinkin kun saadaan luovutettua tätä kukkulaa pois, niin sitten se paine niin keskittyy täältä tuonne vähän muualle ja saadaan rauhoitettua sitten niitäkin alueita. Salam alaikum. Salam alaikum. Finland. 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 
Boys will be boys, eh? They've just been inquisitive, uh, completely oblivious, probably, to the actual extent of the war that's going on around them at that age. Um, it's called naivety, isn't it, really? But I'm sure when they grow up, they'll uh, they'll grow up into men and they'll understand what atrocities is came their way in their country, and that's probably when they form their own opinion of whether it was right or wrong. But certainly at that age, they're um, they're just innocent guys. No, tässä oltiin muutama viikko sitten täällä, niin tänne rupesi tulemaan granaatiheitin tulta ja yksi sitten tuli suoraan tuohon meidän leirin sisään ja kaveri sitten haavoittui siinä lievästi. No, eli se oli silloin, mm, se oli tässä edellinen kerta kun oltiin täällä. Ää, me ei oltu montaa tuntia vielä oltu, oltu tossa, että oltiin oikeastaan niin pistetty toi oma, oma leiri niin sanotusti pystyyn tuohon. Ja Et, et, ja silloin se tajusi ihan oikeasti, että okei, okay, et nyt meitä ammutaan sillä heittimellä, että ei tässä enää ole mitään, mitään epäilystäkään asiasta. Että. Ja, ja. Siinä oli vähän semmoinen, siinä oli vähän avuto olo. Se oli silleen kyllä... Yeah, it's quite a helpless thing. I've, ne I've never personally been shot at by mortars. Um, so I wouldn't know what the feeling is, but I've certainly seen these things being fired and the absolute devastation that they are capable of causing and trust me troops you do not want to be anywhere near one of those things when they go off um, it's not going to be a nice day at all Silleen suht rankka, että kun tavallaan joka päivä sitä ootti, että et, et, vieläköhän siitä tulee kun ei voinut, ei voinut yhtään tietää, että kenet voi tietty vieläkään Mä olin tässä itse Se täytyy tuossa Heskon päälle. Mä näinkin itse, kun se huutti sitten, että tulkaa auttamaan. Säikä? No kyllä sitä nyt huomasi, kun ei siitä pysty oikein puolustautumaan mitenkään. Vähän avuuton olo siinä. Kyllä sitä etsii itsekin ilmasuojapaikan samoin. Eihän nyt mukavaa ole. Kyllähän nyt vaikuttaa vähän toimintaan, kun mies tippuu ketjusta. Haluatko sä ottaa enemmän tosissaan? No kyllä, ehkä vähän kuin... Just kun ei oo ottanut mitään tommosta. Sen ties, että välillä saatetaan ampua kohti ja mm. tievarspommeja saattaa räjähellä. Nää oli ihan tiiossa, kun tänne tultiin, mutta ei tommosta. Yeah, suppose um, the, the expected things is potential enemies fighting them and all of that and then IEDs, definitely IEDs in that area. But I guess these young soldiers were um, quite surprised when mortar fire was coming against the camp, like you said. It's uh, not gonna be in there their thought pattern of worries guys initially but now it will that's for sure it will definitely be a worry of them mutta on koettu sekin mutta se on siis mä oon aina miettinyt sitä että jos aina sanotaan kaikissa koulutuksissa että ei saa ottaa sirpaletta jos se näkyy niin kuin jossakin niin sitä ei saa rapaista pois niin että se on siis mutta kun se saattaa olla että se on sama mulla malli niin se menee synnä se voi olla että siitä näkyy vaan vähän se jos se lähtee tukana Ei sitä silloinkaan pysty niinku, eikä varmaan kannatakaan ruveta erityisesti pelkäämään, että vaikka näkee, että tossa nyt, tossa nyt tulee rautaa maahan, mutta et se asialle pysty mitään tekemään, niin sitä vaan yrittää pitää vähän henkeä kuitenkin yllä, että, että, että Ja eikä siinä mitään niinku semmoista paniikkia kellekään mun mielestä missään vaiheessa tullutkaan, että tosi hyvin porukka niinku, niinku, otti sen tilanteen ja oli siinä, että et ei siinä kukaan niinku mitään panikoimaan ruvennut, että tosi, tosi asiallista toimintaa siinä ei kuitenkin. Et sekin oli sekin on aina ihan silleen helpottavaa nähdä, että porukka niinku, osaa toimia tuommoissa tilanteessa eikä tule mitään. 
untuk kita hata no sugo. Yeah, I guess everyone responds differently to this troops and um, you've probably heard this if you've served yourselves. It's um, training can only train you so much. It's the reality of these things will show the true individual, you know. Um, training can't do that sometimes. But if you've made it this far, guys, please smash that like button right now and please subscribe to the channel. Every like on the videos really do help me out, guys. So please press the like button. Thanks. Länsinaapuritten kanssa on aika paljon tekemistä. Täälläkin on, aina kun lähdetään tälle kukkulalle, täällä on ainakin yksi tota ruotsalainen lääkintä, lääkintäryhmä mukana ja sitten usein on myös niin usein jotain muita vahvennuksia. Että. So I wonder if the Swedish documentary that I'm reacting to at current as well, it was filmed at the same time as this. Because I think it was at, the sim at a similar time, guys. Let me know in the comments. Varmaan tässäkin kylässä paras hoito, että jos ne meidän luokset tuovat näytille ja meiltä lääkintäappua tuosta ruotsalaisilta, niin... Ja äsken, mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Mä en tiedä, että se on kärkätä, anjakätä, Belgian rytmys, koska ei tiedä, Kapuka Ulakada, yeah, Ulakada. that's smallpox, yeah, you ah. see that uh, he worked, uh, he worked hard with okay. shovels, yeah, the shovel was, uh, yeah, it was the reason. Yeah, I want to come to, yeah. to the car? Yeah, yeah, but I'm going to go to the car, but I'm What's happened there then? He's got, got an injury to his hand or something. I worked hard, because yeah. it was a smallpox, yeah, so one injury. Smallpox, isn't, right, okay, that's, that's pretty bad. Did it come any fluids out of it? Because it's been broke. It's been. My the my the connection of it is gone. You see, it doesn't break. Yeah, it doesn't break. It doesn't break just like that. My the knee. And this will probably break. Yes. 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 And there will be some yellow fluid coming out. And when, yeah. when that does, mm -hmm. it's important to keep it clean. Yeah. Yeah. Nice try. Hey, the poor kid, eh? It's not nice seeing uh, kids in, in pain and stuff. And this is the side of, um, of, of the war that you don't really get seen to get to see in, in documentaries and stuff like that apart from this documentary what i'm watching right now is uh it's nice to see the humanitarian aid um and the and, and this side of the military's treatment towards um the afghan nationals all right you don't see this kind of stuff in the news all right because it's it's not full of action and there's only a positive out of this all right helping a young little little man there all right and unfortunately that kind of stuff doesn't make the news and i wish it did you know, because we'd, uh, yeah, without getting too political, I think we'd start feeling a little bit better about ourselves and stuff, you know. Everything's negative, 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 and uh, that's a nice positive there, isn't it? Helping a, helping a young man out when he's in pain. Yeah, I've got a lot of time for that and a lot of respect for that. Indeed, you see the shit on my Muistaakseni ei meillä kyllä ollut mitään puhetta, että olisi tämmönen, en mä ainakaan itse, itse tiennyt etukäteen, että on tämmönen, tämmönen tota, 
ns tukikohta vähän kauempana, missä sitten tullaan olemaan aika paljon niin tämmöisiä pisempiä reissuja. En mä sitä tiedä. Se tuli vähän yllätyksenä just, että täällä ollaan niin paljon, että täällä tosiaan on tämmöinen paikka, mikä on niin kuin miehitettynä aina. Että se sitten syö niin kuin sen yhden joukkueen aina, aina tänne. Ja sitten kun ollaan suomalainen joukkue ruotsalaisessa kauppalissa, niin ollaan saatu nauttia tänne. Tästä kukkulasta aika kauan, mutta tota, ei siinä. Kyllä täällä, niin. Kyllähän täällä viihtyy välillä. Tällä hetkellä hirveästi usko, että mä jäisin tätä kukkuloa kauheasti kaipaamaan, että tää ei, niin, tää ei mikään kauhean rakas paikka ole kuitenkaan ikinä ollut. Että, <laughs> että. Yeah, they're just ready to go home now, troops, I think. They're getting the, uh, getting the home blues and uh, they want to go home. I can definitely relate to that when I was out um, in various different places around the world. The, the stigma and excitement of wherever you're at runs out pretty quick, I've found. Um, you know, especially in... I mean, me being a Royal Marine, you're surrounded by highly motivated people, and normally highly motivated people um, tend to get quite bored easy, I've found. Um, or at least I did. I got bored very easy. Even doing exciting things, I would get really bored quickly. So the stigma for me, um, I got I got sick of being in places after a couple of weeks. You know, I was already missing home. Um, but I guess that's human nature, guys, right? You know, home is where the heart is, and no matter where you go around the world, you'll always... You'll always miss home and family, I think. Että. No ehkä voi olla, että sitä siviilissä joskus tulee ikävä. Ikävä tätä, koska se on ihan hyvin mahdollista, että onhan tää, onhan tää yhdenlainen kokemus tää tämmönenkin, mutta... Mutta, mutta... No on noita musta jalkapartiot ja nää on ollut ihan mielenkiintoisia, mitä täällä, täältä kukkulalta käsi ollaan tehty, mutta... Ei tää kukkula itsessään kyllä, niin... Ei tää... No onhan tää parantunut hirveästi, että nyt täällä on jo jotakin, mutta... Mutta, mutta onhan täältä aika ankeita paikka, että en mä, en mä täällä välttämättä hirveän kauaa eläisi. Well, troops, that one is it. I put my head in the middle again. Let's get a bit of a lighter background around me. Um, yeah, guys. So as it uh, as it stands, we all know how this series is. It's um, it's not an action-packed series. Um, it certainly ain't that type of documentary, okay, guys. But that's the reason I like it. All right. It's um, it's refreshing. It's nice to see a different angle of Afghanistan. It's nice to see how the actually. The, the, the mindset of these individuals, these soldiers um, from Finland, um, what kind of mindset they have in this theatre, all right? And it's nice to see this side of it. I don't care what anyone says. I'm really enjoying it still. Last one to go. All right, guys. So if you've made it this far, please smash the like button. Please subscribe to the channel. Please hit the notifications. If you've managed to donate anything on the channel today, Thank you guys, I really, really do appreciate it. It um, really does help the channel out to grow. If you want to see me tonight and talk to me live, I will be on Twitch. The link is in the description. Please go to Twitch, press the follow button, and we can have a chin wipe, guys, as well. All right, and um, I'll probably be playing some games on there with some of the tier one and two guys as well. So thank you all for stopping by. I really do love and appreciate each and every one of you. Stay classy, take it easy, troops. Thank <laughs> you.